নমস্কার আপনি চাই আছে গাঁও সহর জেলার খবর মানে জয়ন্ত মাধব গোস্বামী আরম্ভিতে জনাও একটা ব্রেকিং নিউজ গুয়াহীর লজত যুবকর মৃতদেহ উদ্ধার খুশি লজত উদ্ধার এজন যুবকর মৃতদেহ বন্ধ কোঠার ভিতর উদ্ধার মৃতদেহ মৃত যুবকজন বাইহাটা চারিআলির পরশমণি কাকতি কটাবাড়ির খুশি লজর এখন ন নম্বর কোঠাত উদ্ধার মৃতদেহ সোমবারে আবেলি যুবকজন আছিল লজলে লজত আরক্ষী উপস্থিত হয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করার তদন্ত আরম্ভ করেছে পুনর চাঞ্চল্যকর ঘটনা গুয়াহীত এইবার যুবকর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে যা নভেম্বর মাহত গুয়াহী মহানগরীত রহস্যজনকভাবে তিনগী যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল অঞ্জু দর্জি অনুষ্কা শকিয়া আর ঋতিকা সোনার এই তিনগী যুবতীর মহিলা উদ্ধার তিনগী যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধারের পাছতে এইবার যুবকর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে কটাবাড়ির খুশি লজত এশ ন নম্বর কোঠাত রহস্যজনক অবস্থা উদ্ধার করা হয়েছে যুবকজনের মৃতদেহ যুবকজনের ঘর বাইহাটাত বলে জানিপরা হয়েছে নাম হয়েছে যুবকজনের নাম হয়েছে পরশমণি কাকতি কি পরিস্থিতি যুবকজনের মৃত্যু হল সিয়া আরক্ষী অনুসন্ধান চলাই আছে তদন্ত আরম্ভ করেছে ঘটনাস্থলীত আরক্ষী উপস্থিত হয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করেছে এয়া হয়েছে খুশি গেস্ট হাউস খুশি লজ ইয়ারে এখন এশ ন নম্বর কোঠাত পরশমণি কাকতি নামের বাইহাটার যুবকজনের মৃতদেহ রহস্যজনক অবস্থা উদ্ধার করা হয়েছে গুয়াহীর হেঙেরাবাড়ির ভাড়াঘর ধেমাজির যুবতী অনুষ্কা শকিয়ার রহস্যজনক মৃত্যু সন্দর্ভত দুজন যুবক আটক করেছে দিসপুর আরক্ষী রুবুল শকিয়া আর ধনমণি সোনওয়াল নামর যুবক দুজনক আটক করে সোধা পোছা অব্যাহত রাখিছে আরক্ষী দুইজনের ঘর ধেমাজিত অনুষ্কার প্রেমিক রাহুল শকিয়ার বন্ধু দুইজন যুবক ধনমণি নামর যুবকজনের বাবে রাহুল আর অনুষ্কার মাজত হয়েছিল কাজিয়া উল্লেখযোগ্য যে হেঙেরাবাড়ী ভাড়াঘর উদ্ধার হয়েছিল অনুষ্কা শকিয়ার মৃতদেহ চিপ লই থাকা অবস্থা প্রত্যক্ষ করে বন করা মহিলা জুনু বরাই নমাই আনিছে পিছত ঘরের মালিকর জড়িয়ে আরক্ষীক খবর দিছে ঘটনা সন্দর্ভত বন করা মহিলা ঘরের মালিক প্রেমিক রাহুল শকিয়াক জেরা করেছে আরক্ষিয়ে প্রাথমিক তদন্তত আত্মহত্যা করা বলে জানাইছিল তদন্তর গতি কিছুদিন শাম কটার পিছত পুনের দুই যুবক আটক করে সোধা পোছা করেছে দিসপুর আরক্ষিয়ে রুবুল শকিয়া আর ধনমণি সোনওয়াল এই দুইজন যুবক অনুষ্কার প্রেমিক রাহুল শকিয়ার বন্ধু বলে জানিপরা হয়েছে ইয়ারে ধনমণি সোনওয়ালক কেন্দ্র করে অনুষ্কা আর রাহুলের মাজত মতানক্য হয়েছিল বলে আরক্ষী সূত্রে প্রকাশ করেছে আত্মহত্যার ঘটনা বলে আরক্ষী এক প্রকার কব খুঁজিছিল এই সমগ্র ঘটনা কিন্তু তার মাজতে কিছুদিন তদন্ত প্রক্রিয়া হাম কাটিল আর তারপর পুনের দুই যুবক আটক করা বিষয়টে গভীর তাৎপর্য বহন করেছে এই বিষয়ত কেনবাক এই দুই যুবক অনুষ্কার মৃত্যুর আরত হাত আছে নেকি এই সন্দর্ভত বর্তমান সোধা পোছা জেরা চলাই আছে দিসপুর আরক্ষীয়ে দিসপুর রাজস্বক্র বিষয়ের কার্যালয়ের ভূমি কেলেঙ্কারীত এগারী মহিলা কর্মচারীক গ্রেপ্তার পানীখাটি রাজস্বক্র বিষয়ার কার্যালয়ত কর্মরত জুরি শর্মার নামত মহিলাগী গ্রেপ্তার করা হয়েছে সাইবার সেলে গ্রেপ্তার করলে মহিলা কর্মচারীগী কনিষ্ঠ সহায়ক রূপে কর্মরত আছিল জুরি শর্মা ভূমি কেলেঙ্কারীত জড়িত গ্রেপ্তারের সংখ্যা চৈধ্যল বৃদ্ধি পালে দিসপুর রাজস্বক্র বিষয়ার কার্যালয়ের ভূমি কেলেঙ্কারীত এইবার এগারী মহিলা কর্মচারীক গ্রেপ্তার হয়েছে পানীখাইটি রাজস্বক্র বিষয়ার কার্যালয়ত কর্মরত জুরি শর্মা নামর মহিলাগী সাইবার সেলে গ্রেপ্তার করেছে জুরি শর্মা কনিষ্ঠ সহায়ক রূপে কর্মরত আছিল জুরি শর্মা ভূমি কেলেঙ্কারীত জড়িত সংখ্যা বা জড়িত গ্রেপ্তারের সংখ্যা চৈধ্যল বৃদ্ধি পালে ইয়ার পূর্বে ভূমাফিয়ারপর আরম্ভ করে কনিষ্ঠ সহায়ক চতুর্থ বর্গর কর্মচারী অধিবক্তারপর আরম্ভ করে বিভিন্নজনক গ্রেপ্তার করা হয়েছে এই নেক্সাসত এইবার জুরি শর্মা নামর কনিষ্ঠ সহায়িকাগীর নাম সম্মুখলে আছে পানীখাইটি রাজস্বক্র কার্যালয়ত কর্মরত জুরি শর্মা জুরি শর্মাক গ্রেপ্তার করেছে সাইবার সেলে তিনচুকিয়ার মাকুমার উচ্ছেদস্থলীত উত্তপ্ত পরিস্থিতি শহর রেলওয়ে ভূমিত রেলওয়ে বিভাগের উচ্ছেদস্থলীত উত্তেজনা আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে উচ্ছেদিত ব্যবসায়ী সকল রেলওয়ে বিভাগে চুক্তি উলঙ্ঘা করার অভিযোগ সোমবার এ লাইন উচ্ছেদ করার নির্দেশনা দিছিল হঠাৎ বি লাইন উচ্ছেদ করবলে লোক উত্তেজনা বিরাজ করে 
তিনি সুকিয়ার মাকুমার উচ্ছেদ স্থলীত উত্তপ্ত পরিস্থিতি শহর রেলওয়ে ভূমি রেলওয়ে বিভাগের উচ্ছেদ স্থলীত এই উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে আমি দেখাইছিল রেলওয়ে বিভাগের ভূমি দখল করে দুই শতাধিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছিল দুমাহ পূর্বে জাননী দিয়া হয়েছিল যদিও ব্যবসায়ী সকলে সেই স্থান এড়িয়ে দিয়া নাছিল অবশেষত আজি রেলওয়ে বিভাগে আরম্ভ করে উচ্ছেদ অভিযান এই উচ্ছেদ অভিযানের মাজতে এক উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে উচ্ছেদিত ব্যবসায়ী সকলে প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করেছে রেলওয়ে বিভাগে চুক্তি উলঙ্ঘা করার অভিযোগ উত্থাপন করে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠিছে ব্যবসায়ী সকল সোমবারে এ লাইন উচ্ছেদ করার নির্দেশনা দিয়া হয়েছে হঠাৎ বি লাইন উচ্ছেদ করবলে লোক এই উত্তেজনায় বিরাজ করেছে যাকালি আমার রেলওয়ে আর আমার এডিসি তার সার কথা হল কি প্রথম লাইন তো আমার খালি করব লাগে এই রেল প্রয়োজন কিন্তু দ্বিতীয় লাইন তো যু আমার দ্বিতীয় বি লাইন তো এ লাইন তো আছে এ লাইন তো আমার টাউন কমিটির রেলওয়ে লগত দুই হাজার পঁচিশ লোকে এগ্রিমেন্ট থাকা সত্ত্বেও কালি কম এই লাইন একু নহব বলে কলে কিন্তু আজি রেল বিভাগে জোর জবস্তি এই লাইনতো মানে ভাগিব কারণে চেষ্টা করেছে গতি গোটে রাইজ মাকুমবাগী দোকান ব্যবসায়ী রাইজে উত্তেজিত হয়েছে আর এটা হালাগুলা মানে পুরা হালাগুলা হয়ে আছে পরবর্তী সময় হয়তো পরিস্থিতি বেলে ফালো যাব পারে তার জগরিয়া কিন্তু প্রশাসন আর আমার রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টের হব বলে আমি পুরা স্পষ্টভাবে কই দিছো নিশা গুয়াহী মহানগরীত পুনের ফুটিল পানির পাইপ গুয়াহী ক্লাবর সমীপত ফুটিল রেলওয়ের পানির পাইপ ওরে নিশা পথর উপরে বই থাকিল পানি পুয়ার ভাগত বিভাগীয় কর্মী আহি ঠিক করে পানির পাইপ নিশাতো পানি উলাই থাকার ফলত পানি উপস্থিত পড়ে সমগ্র অঞ্চল পুয়ালেক রাজপথত একাঠু পর্যন্ত পানি গোয়ালপারাত পথ দুর্ঘটনার তিনজনের মৃত্যু পৃথক পৃথক দুটা দুর্ঘটনার তিনজনের মৃত্যু কৃষ্ণাইর আরিমারাত বাইক পিক আপ বাহনের মুখামুখি সংঘর্ষ মৃত্যু হয় বগুয়ানার কুলদীপ নাথ নামের যুবকজনের রংজুলিত নিয়ন্ত্রণ হেরুয়াই গছত খুন্দা রিকভারি ভানত দুর্ঘটনার ঠিতাতে মৃত্যু হয় দুজনের মৃত্যু মৃত্যুমুখর পর চালক লক্ষ্মীপুরের অঞ্জয় রাভা আর গুয়াহীর অজয় সরকার অন্ধ্রপ্রদেশের বাবতলা উপকূলত খুন্দা মারিলে সাগরীয় ঘূর্ণি মিশঙে নব্বইরপর এশ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টার গতি মিশঙর খুন্দা অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানত প্রচণ্ড বরষুণ হয়েছে হায়দ্রাবাদের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ষোল্লখন বিমানের উড়ন বাতিল করা হয়েছে হাই এলার্ট জারি করা হয়েছে তিরুপতি নেল্লার প্রকাশম বাবতলা কৃষ্ণা পশ্চিম গোদাবরী কানাসীমা কানিনারা আদি জেলাত হাই এলার্ট জারি করা হয়েছে তামিলনাডুত আজি বিজুলি ঢেরেকনিরে প্রচণ্ড বরষুণের আগজাননি দিছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রয় চেন্নাই তিরুভুল্লুভাত চেঙ্গালপাট্টু কাঞ্চীপুরম রাণীপেট্টাই ভেলোর তিরুপাট্টুর আদি জেলাত বিজুলি ঢেরেকনিরে বরষুণের আগজাননি দিয়া হয়েছে ইয়ার উপরে কন্যাকুমারী তিরুনেলভেলি থেনি তিরুবন্নামালাই পুডুকাত্তাই ভিল্লুপুরাম থাঞ্জাভুর আদি জেলাত বরষুণের আগজাননি জারি করা হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশত আগন্তুক চব্বিশ ঘণ্টাত দুশ মিলোমিটারেরও অধিক বরষুণ হওয়ার আগজাননি দিছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রয় অন্ধ্রর উপকূলীয় এলেকার পরা প্রায় আট হাজার লোক স্থানান্তর করা হয়েছে লগতে আরও আঠাইশ হাজার লোক স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব তিন শতাধিক আশ্রয় শিবির স্থাপন করা হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলীয় এলেকাত ইফালে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর সৈতে বার্তালাপ করেছে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ আমি আগাম অন্ধ্রপ্রদেশের পরা আমার নেটওয়ার্ক এটিন সাংবাদিক অমিত পাণ্ডের বিশেষ রিপোর্ট Uh, having to evacuate from there and the uh, wind speed is uh, so strong that uh, we can't uh, also stand uh, property and uh, you can see the uprooting of trees and the uh, scene of destruction here just see the, the sea waves here uh, so much a uh, strong source of wind is there that uh, constantly that water 
but due to the cyclone it is coming there we are <coughs> so we are here at the spot at the epic center and uh, CNN News 18 is bringing you this exclusive picture of a cyclone Michok. As far as uh, the rescue planner there, uh, the uh, police outpost is there and uh, people have been <coughs> evacuated from here and uh, right now as per prediction whatever things are there it is taking place but uh, uh, the real challenge uh, in front of the rescue agencies or other agencies is the aftermath of this uh, cyclone. So after what effect have been taking place they have to analyze. Uh, they have to analyze. First they are waiting, they are uh, just seeing the what is the effect and then the teams have been uh, deployed accordingly. At present in Bapla in Andhra Pradesh approximately 12 NDRF team are stationed. Ap apart from that SDRF and other people are there who are stationed there. So this is here the all action is happening and uh, these exclusive visuals we are bringing to you uh, right now from this very much epic center of Cyclone Bichok. The massive arrangement have been made and uh, uh, those people have been uh, evacuated to the safer areas. Approximately 8 to 10,000 people have been evacuated to the safer areas with the coordination of the, uh, all the agencies. Now, Home Minister <coughs> Amit Shah, he himself has uh, talked to the uh, state chief minister and accordingly all the agencies are put in place. So we can see all this action is happening here and uh, here is that Bapala uh, Suri Lanka beach. You can see just behind these are the people from uh, state police. Bhaiya, from where are you coming? Where are you Duty, similar duty. Achha, aap ka state police hai, NDRF se hai. NDRF nahi, the local police. Local police. Aap ki kya duty hai? Similar, gadget kaalo, similar. Okay, these are the special swimmers which has been deployed from the local authorities in coordination with the state authorities, so that anybody who is drowned from this uh, flood, so they are into action and uh, with the help of these people, those precious lives can be saved. That is one thing. Second thing is that NDRF team is also stationed here. Third thing, SDRF State Disaster Relief Force. It is also stationed there. Air Force team is also there. So multi-layer uh, so rescue teams and safety teams are there. And uh, all the concerned agencies are leaving no stone unturned to prevent a uh, disaster after effects of this cyclone. Cyclone Mikjong is all set to hit the coastal area of Andhra Pradesh today. Talk more on the same. We are currently in conversation with the DG of IMD, Dr. Mrityunjaya Mahapatra, so thank you so much for talking to us. Uh, tell us as to what exactly is current status of the cyclone Mikjong. Yeah. At present, at 9.30 hours IST, the severe cyclone storm Mikjong is situated over West Central Bay of Bengal, very close to Andhra Pradesh coast. As you can see, the fast red dot, that is the current center of the cyclone. It is about 35 kilometer southeast of Ongol, that is headquarter of Prakasam district. So this, this green patch which we are seeing, this is the impacted area, affected area, so to say? No. The red line, what you see, that is the most probable track or the path of the cyclone for the next 24 hours. And we are expecting that around noon today, the center of the cyclone will hit the land, that is landfall will take place. But already, the part of the wall cloud region where maximum wind and maximum rainfall occurs that is lying over the land. So this process will continue and in the afternoon when system will be over the land, it will start weakening. And by midnight, the cyclone will be converted into a deep depression. The wind speed at which it is moving now is uh, about 90 to 100 kilometers per hour. Usually we get around three cyclones during post-monsoon season and uh, this system is not anything abnormal from the climatological behavior. And if you compare the different coastal lines, Andhra Pradesh and Odisha experience maximum number of cyclones. So therefore, we can expect, uh, and it is uh, in the expected line. So thank you so much for speaking to CNN News 18. So this was DG IMD Mrityanjaya Mahapatra, who was clearly telling us that the impact of the cyclone Mikjong will be majorly seen during the afternoon. But after midnight, the impact of the same will be weakened. And from tomorrow onwards, we can expect some respite for the people, particularly those who are residing in the coastal areas of the Andhra Pradesh state.
করে চেন্নাই এই পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা আট জনলে বৃদ্ধি পাইছে ধুমুহাত বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিস্থিতির বুঝ লোসে মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টেলিনে ভুক্তভোগীর সুত্রে কথা পাতিছে মুখ্যমন্ত্রী স্টেলিনে ধুমুহা প্রচণ্ড বরষুণত জলমগ্ন হয়ে পড়ছে চেন্নাইর বাটপথ রেল স্টেশন রানওয়ে ঘর দুয়ার সকল আনহাতে বন্দে ভারত আর শতাব্দী এক্সপ্রেসকে ধরে আশি খনের অধিক রেলের সেবা বাতিল করা হয়েছে এনেকা এটা বিপর্যয় দুর্যোগ দক্ষিণাত্য দেখ সাগরীয় ঘূর্ণি মিশঙক কেন্দ্র করে এটাও পরিস্থিতি বিপদমুক্ত নহয় এটাও আগজাননি দিয়া হয়েছে বিজুলি ঢেরেকনিরে তামিলনাডুর কেবাখন কেবাটা অঞ্চল প্রবল বৃষ্টিপাতর আগজাননি জারি করা হয়েছে হাই এলার্ট জারি করা হয়েছে আর তার মাজতে মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টেলিনে দুর্গত সকল সুতরাং বার্তালাপ করেছে মত বিনিময় করেছে উদ্ধার অভিযান তীব্রতর করে তোলা হয়েছে আর আট জনলে বৃদ্ধি পালে মৃত্যুর সংখ্যা এই পর্যন্ত মিশঙর তাণ্ডবলীলা মিশঙর সংহার লীলাত আর এয়া হচ্ছে ঘড়িয়ালর মুক্ত বিচরণ এয়া তামিলনাডুর রাজপথ চেন্নাই রাজপথ চেন্নাই রাজপথত মুক্ত বিচরণ এটা প্রকাণ্ড ঘড়িয়ালর সাগরীয় ঘূর্ণির তাণ্ডব প্রবল বৃষ্টিপাত আর তারপত বানর সৃষ্টি ভয়াবহ বান পরিস্থিতি তামিলনাডুত তার মাজতে এয়া রাজপথত মুকলি বিচরণ করেছে এটা প্রকাণ্ড ঘড়িয়ালে পথচারিয়ে নিজের মোবাইলত বন্দী করেছে এই দৃশ্য সমীপর এখন চিড়িয়াখানা আছে আর সেই চিড়িয়াখানার ঘড়িয়াল তো এনেদরে ওলাই আছে কারণ পানীরে পথ উপপথ সকল একাকার হয়ে পড়ছে সাগর সদৃশ বানর মাজত রাজপথত মুকলি বিচরণ এটা প্রকাণ্ড ঘড়িয়ালর ইফালে সাগরীয় ঘূর্ণি মিশৌংয়ের প্রভাব পড়ব পশ্চিমবঙ্গত দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গত মিশৌংয়ের প্রভাবত কেবাখনো জেলার কাইল আর পরহিল প্রবল বরষুণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে বঙ্গোপসাগরত মিশৌংয়ের প্রভাবত ঘূর্ণির সৃষ্টি হওয়ার ফলত বরষুণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কলকাতা আর হাওড়াতো মিশৌংয়ের প্রভাবত বরষুণ হব পে পশ্চিমবঙ্গর পূব মেদিনীপুর পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা উত্তর চব্বিশ পরগনা হুগলি আদিত বরষুণ হওয়ারও সম্ভাবনা আছে বিরোধী ইন্ডিয়া শিবির কাইল বৈঠক বাতিল করা হয়েছে এক সূত্রত এই তথ্য প্রকাশ কেবাগী নেতা উপস্থিত নথকার আশঙ্কা বাতিল করা হয়েছে বৈঠক মমতা বেনার্জি বৈঠক নাথাক বলে কিন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী আর বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারেও বৈঠক থাকিব নয় বলে কেন কেবাগী শীর্ষ নেতা উপস্থিত নথকার আশঙ্কাতেই ছয় ডিসেম্বরের বৈঠক বাতিল করা হয় পাঁচ রাজ্যত শোচনীয় পরাজয় কংগ্রেসর বিগ ব্রাদারের ভূমিকা গ্রহণ করা কংগ্রেসর নেতৃত্বত কালি বিরোধী বৈঠক ইন্ডিয়া গোটর বৈঠক আয়োজন করা হয়েছিল আর শেহতিয়াক পাঁচ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলক ল এই এটা বিরোধী মিত্রজোঁটর দলসমূহের মাজত বাঘ বিতণ্ডা তথা বোকা ছুটিওয়ার খেল দেখ আর তাকে ল এটা বৈঠক বাতিল করবলগা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে মিত্র দলসমূহের মুরব্বী সকল বৈঠক বাতিল করা হয়েছে কেবাগী নেতা উপস্থিত নথকার আশঙ্কাত বাতিল করা হল বৈঠক মমতা বেনার্জি ইতিমধ্যে এই বৈঠক সন্দর্ভত অজ্ঞতা প্রকাশ করেছে ঝাড়খণ্ডর মুখ্যমন্ত্রী আর বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারেও বৈঠক অংশগ্রহণ করবার কথা সজরি করেছে গতি কেবাগী শীর্ষ নেতা উপস্থিত নথকার আশঙ্কাতেই ছয় ডিসেম্বরের বৈঠক বাতিল করা হয়েছে কাইল ইন্ডিয়া শিবির সংসদীয় নেতাসক এখন বৈঠক হব আর এই বৈঠক পরবর্তী মূল বৈঠক দিন চূড়ান্ত করব কাইল বৈঠক হব মল্লিকার্জুন খার্গের ঘর আর তার মাজতে প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে যে চর্চা চলিছে ইন্ডিয়া ভাগ ভাগ হব নাকি পাঁচ রাজ্য নির্বাচনের পিছতে ইন্ডিয়াত স্পষ্ট হয়েছে ফাট চারি রাজ্যত কংগ্রেসকে ধরে অধিকাংশ বিরোধী দলে লজ্জাজনক প্রদর্শন করার পিছতে ইন্ডিয়া শিবিরত বিভাজনের উপ মুকনি বারুক আরম্ভ হয়েছে মতভেদ মতানৈক্য আরম্ভণির পর আসিল কিন্তু পাঁচ রাজ্য নির্বাচনী ফলাফলের পিছত মুকলিক আরম্ভ হয়েছে ইন্ডিয়া শিবির বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মাজত বোকা ছুটিওয়ার খেল আসল পাঁচ রাজ্য নির্বাচনতে স্পষ্ট হয়েছে বিরোধী ইন্ডিয়ার বিভাজন পাঁচ রাজ্যত মিত্রদল হিসাবে সমূহিয়াক নির্বাচনত অবতীর্ণ হব নিলে 
বিরোধী ইন্ডিয়া শিবির এইটাই হয়েছে বিরোধী ঐক্য থাকা অনৈক্য প্রমাণ নির্বাচনী ফলাফলের পিছতে কেবাটাও দলে মুকলি করে বিশুদ্ধার প্রকাশ করেছে কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে মমতা বেনার্জী অখিলেশ যাদব ওমর আব্দুল্লাকে ধরে অখিল গগৈলক বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা তথা দলে কংগ্রেসক সমালোচনা করেছে সমালোচনার একমাত্র কারণ হয়েছে কংগ্রেসের বিগ ব্রাদার সদৃশ আচরণ কেবাটাও রাজনৈতিক দলে অভিযোগ করেছে যে নির্বাচন কংগ্রেসে আন দলক উপেক্ষা করে নিজেই অধিক আসনত প্রার্থী দিছে যদি মিত্র দলের প্রতি অল্প সন্মান না থাকে তেন্তে মিত্রজোট কিদরে আগবাড়ব বলে প্রশ্ন করেছে অখিলেশ যাদবর দরে নেতাই নির্বাচনী ব্যর্থতার পাছতে বিরোধী মিত্রজোঁটত উমি উমি জ্বলিছে বিদ্রোহর জুই বিগ ব্রাদারও ভূমিকা লওয়া কংগ্রেসের নেতৃত্বক লো তীব্র অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছে মমতা বেনার্জিয়ে ভাই আমি জানি না আমি এখনো পর্যন্ত কোনো ইনফরমেশন আমার কাছে নেই কেউ আমাকে ফোনেও বলেনি কেউ আমাকে জানায়ও নি আর আমার তো প্রোগ্রাম ঠিক আছে না ছ তারিখে আমাকে নর্থ বেঙ্গল ছ তারিখ থেকে বারো তারিখ আমি থাকবো ছ তারিখে সন্ধ্যা হয়তো গিয়ে পৌঁছবো না চলে আমার প্রোগ্রাম আছে সাত আট নয় দশ এগারো বারো প্রোগ্রাম করে আমি ফিরে আসবো কিন্তু আমি যদি জানতাম তাহলে আমি সেভাবে প্রোগ্রাম করতাম না কাজে আমার কাছে কোনো ইনফরমেশন এখনো এসে পৌঁছায়নি আর এখন বললে তো এই মুহূর্ত আমি কি করে করব এখন তো অলরেডি প্রোগ্রাম ফিক্সড আপ মেরে খুব পাতা জিসমে নেই হ্যাঁ उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है मेरे को पता नहीं है मेरे को जानकारी नहीं है इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बेंगल टूर में उधर में हमारा छह सात दिन का प्रोग्राम है तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता हम जरूर जाते लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है इसी के लिए हम नॉर्थ बेंगल टूर में जा रहा है আর ইফালে মমতা বেনার্জীক উভতি ধরেছে কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী অধীর রঞ্জন চৌধুরী কয় যে মমতা বেনার্জিয়ে পাঁচ রাজ্য নির্বাচনের সময় এবারও বিরোধী ভোটদানের ভোটারক আহ্বান নজনালে তেও বঙ্গর মুখ্যমন্ত্রীগী বিরুদ্ধে বিশুদ্ধার প্রকাশ করে কয় যে নির্বাচনের আগত যে রূপ আসিল পিছতো একই আছে इतने पांच स्टेटों में चुनाव हुई थी कहीं हो ये तो कभी नहीं कहे कि भाई बीजेपी के विपक्ष लोगों को वोट दिया करो कभी नहीं कहे कि बीजेपी को हराने के लिए चुनाव में आम लोग विपक्ष को वोट दो ये भी उन्होंने नहीं की थी বিদ্রোহী গোটলৈ রাজনৈতিক আলোচনার প্রস্তাব বিদ্রোহী গোটলৈ আলোচনার প্রস্তাব সামরিক শাসকর পিডিএফ আর বিদ্রোহী গোটর হাতত বিধ্বস্ত হল সামরিক শাসক সামরিক পদক্ষেপত রাইজ বিপদ পড়ব সেয়ে সকলে রাজনৈতিকভাবে সমস্যা সমাধান করবলে আগবাড়ি আহ ইতিমধ্যে ম্যানমারের ষাঠি শতাংশ অঞ্চল বার্মিজ সেনার কবজারপর নিজের কবজালে নিছে পিডিএফ আর বিদ্রোহী শক্তিয়ে দুই হাজার একুশের এক ফেব্রুয়ারির সামরিক শাসকর কবজাত আছে ম্যানমার এমাহ ন দিন জোড়া সংঘাত এই রক্তক্ষয়ী সংঘাত গৃহযুদ্ধ বিধ্বস্ত ম্যানমারত অবশেষত নিজের পরাজয় স্বীকার করে লবলে বাধ্য হল সামরিক শাসক সামরিক শাসকে পিডিএফ আর বিদ্রোহী গোট সমূহ এটা আলোচনার মাজলে আহিবলে আহ্বান জানাইছে অনুরোধ জানাইছে আলোচনার মাজের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করার পোষকতা করেছে এক প্রকার হীর নত করবলে বাধ্য হল সামরিক শাসক যে নাকি বিগত এমাহ ন দিন ধরে পিডিএফ আর বিদ্রোহী গোটর হাতত বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছে সামরিক শাসক সামরিক শাসকর কেবাটাও ঘাটি উৎখাত করেছে বহু বার্মিজ সেনাক বন্দী করেছে বিদ্রোহী গোটে গতি তেনেস্থলত এটা দেশ বিদেশ হেরাই পেলাইছে সামরিক শাসকে যার নিজের পরাজয় স্বীকার করে রাজনৈতিকভাবে সমস্যা সমাধান করবলে অনুরোধ জানাইছে পরামর্শ আগবাইছে বিদ্রোহী গোটক আর ইয়ারে সত্যি গাঁ শহর জেলার খবরের বিদায় লোক নমস্কার Street.